。はい、えっと、それではですね、えっと、まあ、授業を始めていきたいと思いますけれども、まあ、これはですね、あの、帝国ホテルでね、えー、たけしさんと対談した時のね、えー、写真と、えー、いうことになりますが、えー、これ何についてお話ししたかというとね、顔ですね。顔の縦横比についてたけしさんと、まあ、いろいろお話をしました。だけど今日はですね、あのー、そうですね、まあ、顔の縦横比ですね、えー、キャラクターとか、まあ、いろいろやってきましたけども、まあ、今日は顔の縦横比について、まあ、いろいろ、えー、調べていきたいと思います。で、えー、それでですね、まあ、美しい顔といったものは、えー、どんな顔かということをね、ちょっとこれから、えー、調べていきたいと思いますけれども、まあ、あの、この問いかけに対する、まあ、えー、究極の答えというものは、まあ、ないんですね。それはなぜかというと、まあ、美しさというのは、まあ、客観的な側面はあるものの、えー、主観的な側面もあるということであるからであります。まあ、例えばですね、ある人が美しいと言ってもね、他の人はそうでないと、えー、そういうふうに感じる場合もあるんですね。えー、だから、まあ、えー、万人に美しい顔というのはありません。はい、えー、しかしながらですね、えー、そう言ってしまったら、まあ、元も子もありませんので、まあ、えー、この章では、まあ、美しいと考えられている顔の、まあ、特徴をですね、えー、いくつか、えー、調べていきたいと思います。で、あの、美しいというのはですね、あの、いろいろな、あの、意味があるんですけれども、まあ、あの、例えば、広辞苑、えー、お調べますと、まあ、えっと、そうですね。もともとは、えー、そうですね。えー、幼少小さいものに対して、可愛らしい、愛らしく、美しいというふうに捉えると、そういう意味もあったということですけれども、まあ、あのー、そうですね。まあ、ただ、今、その可愛いとね、美しい分離しちゃってますけれども、まあ、あの、こちらの綺麗ですね。立派。えー、こちらの方ですね。えー、綺麗か。えー、顔の場合には考えていくことになろうかと思います。まあ、これもちょっと関係するかもしれませんが、まあ、一番のね、意味が、えー、重要かなと。で、三番はあんまり関係ないですね。で、可愛いもちょっと議論していきますけれども、まあ、ちょっと美しいという言葉とはね、少し、えー、違うかなと思いますが、まあ、とにかく美しいとか可愛いとかね、えー、そういう顔について、えー、調べていきたいと思います。はい、えー。というわけで、まあ、ちょっと進めていきましょう。まあ、えー、モナリザですね。まあ、モナリザをちょっと見ていきたいと思います。まあ、モナリザ、これですね。まあ、これを見たときに皆さんは、えー、可愛いと思うでしょうか美しいと思うでしょうかまあ、多分多くの人がね、えっ、ー、と、これは、まあ、可愛いというよりもどちらかというと美しい、綺麗ですね。えー、そういったような印象であるかと思います。まあ、じゃあ、どういう場合に可愛く、どういう場合に美しく、綺麗になるのかまあ、そういったようなことをですね、いろいろ、まあ、体系的に、えー、調べていきたいと思います。というわけで、顔の印象についてですね、いろいろ、えー、調べていくんですけれども、えー、それでは次に、えー、この顔の印象ですね、顔の印象といったものが、えー、どこで決まるのかと、えー、いうことを、えー、考えていきたいと思います。で、これはですね、非常に難しい問題なんですね。なぜならば、まあ、皆さんも経験あると思いますが、たとえ、全く同じ人間であってもですね、同じ人間であっても、髪型を変えたり、化粧をしたり、まあ、さらには表情を変えるだけで、えー、全く別人のような、えー、印象になってしまうというからであります。えー、そうですね。まあ、た、例えば、えー、この人ですね。この人ですね。これと、これ全く同じ人ですね。全く同じ人。えー、これと、これは、えー、全く同じ人です。というわけで、髪型とかね、えー、表情とかを、えー、変えるだけで、まあ、顔っていうのは全く別の印象になると、えー、いうことで、まあ、結構複雑だとね、えー、いろんな要素が絡んでると。いうことですね、まあ、あと他にもあの化粧ですね、顔の肌の色とか、えー、シワシミがないかとか、まあ、そんなこともですね、えー、顔の印象に大きな影響を与えると、えー、いうことが知られています。えー、そしてまた、あと、まあえー、写真とか、ね、映像を撮る人をご存知かと思いますけれども、えー、写真と、えー、実物ではですね、印象が大きく異なることがありますよね。まあ、ライティングとか撮る角度によって全然違って印象が変わってくると。いうことであります。というわけで、顔の印象はどこで決まるかというとね、まあ、いろんな要素で決まっていく
わけなんですけれども、まあ、ここではですね、まあ、その中で特に、まあ、縦横比ですね、比率を詳しく説明してきたので、えー、縦横比が変わるとどう印象が変わっていくのか、えー、ということを中心に、えー、これから説明していきたいと思います。で、あと他にもですね、まあ、表情についてもちょこっとね、軽く触れていきたいと思います。はい、えー、っと、まあ、えー、先ほどですね、細長い顔は大人っぽい顔、細長くない顔は子供っぽい顔であると。え、いうことを言いましたけども。まあ、それじゃあ次にですね、具体的に、顔のどこを見てですね、え、細長いとか細長くないとか言えばいいのでしょうか。えー、顔の縦横比っていうのは、えー、どこを見ればいいのでしょうかということを考えていきたいと思います。で、これは、あの、単純に考えると非常に難しいんですけども、まあ、例えばですね、えー、顔と、えー、頭の境目は、えー、額の毛の生え際、ね、額の毛の生え際と考えるかもしれません。でも、そうすると、この定義だと困っちゃいます。えー、例えば、じゃあ、坊主の人はどこまでが顔なのでしょう坊主の人はどこまでが顔で、どこまでが頭なのでしょうかと、えー。髪の毛がないのだから、頭も全て顔なのでしょうかと、えー。そういう問題が起こってきます。まあ、一方ですね、あの生物学的には、えー、目や耳、えー、から下の部分を顔としていると。まあ、生物の分野ではもうあの定義をきちんとしないとね、話が進まないというわけで、目や耳の下からの部分を顔としていると。えー、額は、えー、生物学的には顔ではないということになります。まあ、しかし、この定義も私たちの直感とは随分違うものです。はい。というわけで、えー、ちょっとどちらもですね、まあ今の私たちのかね、顔の印象を考えるときに使えない。えー、額の髪の生え際も使えないし、えー、目や耳から下を顔とする定義も使えません。はい。じゃあ、どうすればいいんでしょうか。はい。えー、というわけでね、あの、ちょっとこれをね、見ていただくとわかるかと思いますけども、これどうでしょう。すごく細長く感じますよね。細長く感じるかと思います。これはですね、先ほどと比べると、えー、そんなに細長くないですね、えー、感、印象を受けるかと思います。まあ、このようにですね、あの、何がわかったかというふうに言いますと、はい。えー、こういうことですね。まあ、私たちは、えー、顔を見るときですね、見えない部分からの顔の印象を、まあ、あまり受けないと。えー、例えば、えーと、前髪を垂らして顔の一部が髪に隠されたりすれば、隠された額の部分の印象はわからないと。えー、この時の顔の印象は、主に見えている目、鼻、口などで、えー、見えてない額は含まれないと、ねえー、いうことに、えー、なります、えー。というわけで、えーとまあえー、結局見えている部分が重要だとね。えー、紙とかに隠されちゃうと見え,見えなくなっちゃうんですけども、額とかはね、そういう部分は関係ないということでありますね。あと、写真撮影するときにもですね、アングルによってかなり違う印象を受けますよね。斜めから撮影したりとか。というわけで、これで何が分かったか。まあ、今のアテランスの,あの映像からもそうなんですけども、顔そのものが重要なのではないです。顔そのものではなくて、実際に私たちが見えている顔の部分ですね。だから、例えば、あの、髪型変えて前髪垂らせば、その残った見えてる部分だけが、えー、重要であると、えー、いうことになります。で、写真撮影なんかの時にはアングルでね、斜めから撮れば、その見えてる部分だけが重要。というわけで、まあ今、顔の印象をね、考えているので、えー、顔をこう定義します。顔を髪などに隠されていない、顔のよく見えている部分ですね。えー、これを、まあ、えー、顔として、えー、考えていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、それでは次にですね、この、えー、顔を、えー、髪などに隠されていない、えー、顔のよく見えてる部分としたんですけれども、ちょっと具体例見ないとね、何のことか分かりづらいと思いますので、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっとまあ、これについては、まあ、あの、あの、まあ、読んでおいてください。はい、じゃあちょっとこれ具体例ね、見ていきましょう。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、これ見てもいいんですが、えー、ちょっといろいろたくさん、あ、これか。えー、そうですね。ちょっと分かりやすい事例をちょっとですね、見ていきたいと思いますが。はい、ちょっとこちらの方をね、あの、見てみてください。はい、えー、どうでしょうかね。えー、これ髪型をね、えー、変えてます。髪型を変えてるんですね。えー、髪型を変えていて、どうでしょうか。一般に、えー、これ前髪をね、垂らしていくとですね、えー、顔が細長くないですよね。実際の顔は細長いんですよ。だけども、前髪垂らすと細長くないように見えますよね、確かに。だから髪型によってですね、えー、額と頭が隠されると確かに細長くないように見えます。ね、で、一方ですね、ちょっとこちらの上の方を見てください。
、えー、これをですね、えー、何やってるかって、額を出してますね。額を出してるから、細長く見えます。あと、この横髪で、えっ、ー、と、顔の、えー、横顔を少し隠してますね。そうすると、細長く見えますよね。実際の顔はこんなに細長くないんですけども、髪型によって顔を細長く見せてるんですね。で、こっちは髪型、前髪を垂らすことによって顔を細長くないように見せてるというわけで、まあ、このように、あの、髪型によってですね、顔を細長く見せたり、細長くないように見せたりすることができるということがですね、まあ、わかるかと思います。はい、えー、ということですけれども、まあ、えそうですね。えー、あと次に、まあ、ちょっと印象についても、えー、説明しましょう。はい、えー、どうでしょうこれ、細長い顔って皆さんどんな印象を受けるでしょうかね細長い顔。細長い顔っていうのはおそらく、まあ、大人っぽいとかですね、えー、美しい、綺麗とかね、えー、そういう印象につながっていくかなと思います。で、一方ですね、前髪垂らしていくと、まあこれは子供っぽいですね。えー、可愛い,いとか子供っぽいとかね。えー、そういう印象に、えー、繋がっていくかと思いますね。はい。というわけで、まああの、細長いと大人っぽい、えー、美しいですね。えー、細長くないと子供っぽいとか、えっ、ー、とまあ、可愛い,いとか、えー、そういう印象に繋がっていくということがわかります。まあ、ですから、まあ皆さん、あの、大人っぽく見せたいと思えばね、細長くすればいいんですね。子供っぽく見せたいとすると、まあ、前髪垂らしていくと、まあ、子供っぽく見えるということになります。あの、ちなみにですね、まあ、化粧品会社の宣伝に登場する女性の写真は、結構細長い、えー、顔が多いんですね。ちょっと見てみたいと思いますが、化粧品、あ、これですね。えー、非常に細長いですよね。えー、化粧品会社の、えー、ところで、まあ、前髪を垂らしてるっていうのは、まあ、時々ありますけど、ほとんどがですね、化粧品会社のね、えー、宣伝写真っていうのは、おでこ出して細長い顔になってます。で、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、前髪垂らした、えー、小顔とかですね、えー、そういう、例えば、こういうのはやっぱり、あの、まあ、確かに可愛いことは可愛いんですけども、まあ、化粧品会社のイメージには合わない。化粧品会社だとこちらの方がね、まあ、いいかな、と、えー、いうことで、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、おそらく、まあ、えー、可愛い顔とかよりもね、後期で大人っぽいイメージの方が化粧品会社のイメージに合うかも、合うか、合うからかもしれませんと、えー、いうことが教科書に書かれています。はい、えー、もう一つはちょっとね、まあ、モナリザについても、まあ、ちょっと簡単にね、えー、見ていきたいと思いますけれども、モナリザの顔が黄金比だというふうに指摘されることが時々あります。で、これもですね、ま、いろいろ論争があるんですね。えー、取り方によって違うとかですね、えー、正面から見ると違うとか、いろいろ言う人いるんですけども、そういうことはあまり重要じゃなくて、見えてる部分がどうかなんですね。えー、見えてる部分がどうかということで、まあ、あの、だからだ、耳とかも含めればあんまり細長くないんだけども、まあ、ちょっとこう影になってますよね。というわけで、まあ、顔のうち、髪などに隠されてない、まあ、えー、顔、髪などに隠されたり、あと、まあ、あの、影になって暗くなっていない、顔のよく見えている部分を見ると、まあ、それは黄金比になっていると。まあ、そういう意味です。ねまあ、だから、まあ、よく見えている部分を見ると黄金比だねと、えー、そういうことに、えー、なります。まあ、これはあの写真撮影する人もとても重要ですね。写真撮影するとき、まあ、ライティングしてちょっと、ここら辺に影を作ってやると細長い顔に見えますよね。あと斜め上から見ると小顔に,小顔に見えるとかですね。まあ、その撮るアングルや、えー、ライティングによって顔の縦横比が大きく変わってきますから、そうすると印象が大きくある。細長く、えー、なるように撮ると大人っぽく高貴な感じですかね。えー、さっきのこれもそうですね。ここに影つけてわざと細長い顔になるようにしてますね。えー、で、それでまあ、あのー、印象をまあ変えているとね、えー、いうことになりますね。というわけで、あ、あとまあそうですね、えー、逆に斜め上から撮影すると、まあ細長くない顔になって、子供っぽく見えると。まあそんな感じで、えっとまあ、えー、実際の顔が重要なのではなくて、撮るアングルや、えー、ライティングが重要であるということになります